Lesiones en la alterofilia y levantamiento de pesas Este deporte, tal como lo conocemos hoy, data de 1896, cuando fue integrada a los Juegos Olímpicos de Atenas en ese mismo año. Ahora, hay variedades en su ejecución, pero sigue siendo un deporte de fuerza máxima y explosiva y de los más admirados en el mundo deportivo. En este video conocerás cuáles son las lesiones más comunes en la alterofilia, qué hacer para prevenir las dolencias y mucho más. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando practicamos alterofilia o levantamiento de pesas? En la alterofilia siempre va a haber riesgo de resultar lesionado. Como hemos comentado, se trata de un deporte de fuerza en el que los alterófilos, como son llamados estos deportistas, son capaces de levantar más de 100 kilos por encima de su peso corporal. Hay dos modalidades vigentes, arrancada y dos tiempos. En ambas, la exigencia al cuerpo es elevada y para evitar lesiones se requiere de una excelente técnica y una alta fuerza mental. Entre las lesiones se encuentra desgaste de ligamentos. Quienes levantan pesas tienen constantes desgastes en los ligamentos de la rodilla por la inmensa presión que las articulaciones soportan en los levantamientos, en especial la arrancada, que supone un movimiento de flexión de hasta 90 grados. Esguince de rodilla. Bien sea en la modalidad arrancada o dos tiempos, tu cuerpo puede perder el equilibrio y la rodilla moverse hacia los lados. Si sumamos el gran peso que soportan las rodillas en los levantamientos, entonces hay una alta probabilidad de que haya un tirón que desgarra total o parcialmente los ligamentos. Rotura de menisco. Cada rodilla tiene dos meniscos. Ellos tienen la función de generar suavidad en el movimiento de la rodilla. Cuando se rompen, sientes un dolor que aumenta progresivamente y limita la movilidad. Así como también se encuentran la contractura muscular, contractura de trapecio, lesión del manguito rotador en el hombro, tendinitis del subescapular, esguince de tríceps, neuritis del nervio mediano, entre otras lesiones. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando levantamos pesas? Toda la variedad de entrenamientos en la alterofilia está orientada a generar fuerza máxima y explosiva, preparando nuestros músculos y sistema nervioso en levantar el mayor peso posible en el menor tiempo posible. Debido a estos movimientos repetitivos y diarios, el cuerpo del deportista se expone a una alta posibilidad de lesiones, sobre todo para los novatos que aún no dominan la técnica de forma correcta. Para evitar lesiones es importante el calentamiento. En un buen calentamiento se desea que el cuerpo se adapte en un 90% al entrenamiento específico en la alterofilia. Lo primero que debes hacer es realizar ejercicios de movilidad de forma suave y progresiva a las articulaciones y estirar todos los músculos superiores e inferiores. Enfriamiento. Al finalizar un entrenamiento de alterofilia, los tejidos blandos requieren volver a estar relajados y solo con rutinas aeróbicas podrás lograrlo sin comprometer la funcionalidad de ellos. Contar con un equipamiento adecuado. Si deseas ser un profesional en este deporte, te recomendamos estar mejor familiarizado con la indumentaria y el equipamiento que vas a utilizar, ya que estos deben ser de máxima calidad para evitar accidentes. Nutrición e hidratación adecuada. La base es la fuerza y sin músculos no es posible que el deportista cuente con la potencia suficiente para seguir avanzando en sus objetivos. Terapias de recuperación. Entre las terapias se encuentran el masaje deportivo, uso de terapias de frío y calor, uso de prendas de compresión, uso de terapias de acupresión, uso de termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en la alterofilia? Hay lesiones en las que el dolor te advertirá que debes ir a un especialista como los esguinces de grado 2 y 3. Si el esguince es de grado 1, quizá pueda estar oculto y a medida que no le prestes atención, habrá un aumento del daño en tendones y ligamentos agravándose la lesión. Las luxaciones de hombro y rodilla son casos a atender de inmediato. Por último, están las fracturas óseas de tibia, clavícula y los huesos del antebrazo. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. 
Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.